Hii ni habari za umoja wa mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka umoja wa mataifa uvuvi ndio uhai wetu na maisha yetu lakini sasa ni mtihani wasema wanawake wa Chad. Shirika la kilimo na chakula FAO lasema hatua shirikishi ni mwa wa kulinda misitu. Na je, wafahamu maana ya neno haba? Basi ungana nami. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu YouTube UN News Kiswahili kutoka hapa New York Marekani. Mimi ni Siraja Kalango nikikualika leo Julai 6 mwaka 2018. Tuanze uchambuzi wa habari zetu. Changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na udhibiti mbaya wa maji vinawaweka roho juu wanawake wavuvi nchini Chad ambao mlo na maisha yao ya kila siku utegemea uvuvi. Sasa samaki wameanza kuadimika na wanaongezea mtihani wa kiuchumi na kijamii. Flora Nducha na taarifa kamili. Huyo ni bibi Falmata Mbo Ali mwenye miaka hamsini. Amedamka asubuhi na mapema kijijini Bol, nje kidogo ya mji mkuu wa Chad Njamena akiwa ndani ya ngalawa yake kuvua samaki ziwa Chad. Hadi sasa amepata kama samaki hamsini baada ya kurusha nyavu kwa takriban saa tano japo si haba lakini hawakidhi mahitaji ya familia yake ya watoto moja. Naweza kuuza samaki hao na kutumia fedha kununua nafaka kulisha familia yangu lakini nafaka hiyo haifiki mbali. Uvuvi ndio muhimili wa jamii hizi za bonde la Ziwa Chadi ukisaidia takriban watu milioni 30 wanaoishi kandoni mwa ziwa hilo lakini pia Cameroon, Nigeria na Niger. Lakini sasa ziwa hilo limesinya moja ya kumi ya ukubwa wake kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na udhibiti mbovu wa maji. Samaki wanazidi kuadimika na hivyo kuwafanya wavuvi kwenda mbali zaidi kwa saka. Shirika la moja mataifa la mpango wa maendeleo UNDP limeingilia kati kwa jahazi. Tumesaidiwa na mradi ambao unagawa nyavu mpya. Hivyo idadi ninayopata inaongezeka. Sasa nina matumaini kwamba maisha familia yangu yatabadilika. Hatua zinazochukuliwa na wanawake hao wavuvi ni ndogo, lakini ni za muhimu sana kwa mujibu wa mkuu wa msafara naibu katibu mkuu wa moja mataifa Amina J. Muhammad. Kwa hiyo Tunaona uvuvi hapa ziwa Chad lakini tunapaswa kushuhudia mchango huu kwenye mfumo mzima wa thamani ili pindi wanapovua wanaweza kupeleka sokoni wapate bei nzuri tuweze kutumia teknolojia bora ya kurahisisha kiwango kikubwa cha uzalishaji na mauzo kwenye sekta hii ya uvuvi ambayo wameamua kushiriki kwa sasa umoja wa mataifa na jumuiya kimataifa wanasaidia juhudi za nchi zilizoko bonde la Ziwa Chad ili kuweza kufufua tena matumaini mapya ya ukanda huo. Ripoti mpya ya umoja wa mataifa kuhusu hali ya misitu duniani imezitaka serikali kuchukua hatua jumuishi katika ulinzi wa uhifadhi wa misitu ili kupunguza kasi ya kupungua kwa eneo la misitu kila uchao. John Kibego na taarifa kamili. Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo FAO ambalo ndio uandishi wa ripoti hiyo, hatua kama vile kupunguza ukataji miti holela, matumizi endelevu ya misitu na kupanda miti ni hatua ambazo zinapaswa kutekelezwa kwa kutumia jamii zinazonufaika na rasilimali za misitu. Kwa mandiki hiyo ripoti inasisitiza muhimu wa kuwepo kwa mifumo ya uwazi na haki za kumiliki misitu na kushirikisha jamii. Nchini Tanzania tayari hatua zimeanza kuchukuliwa kulinda misitu ikiwemo kushirikisha jamii kama anavyoeleza Dr. Ezekiel Mwakalukwa, mkurugenzi wa idara ya misitu na nyuki kwenye Wizara ya Mali Asili na Utalii ya nchi hiyo. Na utaratibu unaitwa misitu ya jamii, misitu ambayo ilikuwepo toka mwaka 1998. Wananchi wanapewa fursa ya kumiliki misitu, kuitunza na kisha kufaidika na hiyo misitu kwa maana ya wanaweza kauza mbao au wakauza bidhaa ambazo sio mbao kama matunda, wakajipatia kipato. Kwa hiyo ipo katika sera yetu ya misitu na zipo taratibu jinsi gani ya kuwasaidia wananchi kumiliki misitu hiyo. Kwa hiyo ni sehemu moja wapo ambayo inaleta hasa kwa wananchi kushiriki katika utunzaji wa misitu ambao iko jinsi yao kwa hiyo wanafaidika na misitu hiyo. Punde ni neno la wiki. Mchambuzi wetu Oni Sigala kutoka baraza la Kiswahili Tanzania Bakita. Usiende mbali.
mwaka mpya mambo mapya wote mpya wa idhaa ya Kiswahili ya umoja wa mataifa hata habari za iweni katika muonekano mpya ikikuletea taarifa kwa maandishi sauti video na picha fungua sasa ukurasa huo www.news.un.org kwa USW kipya zaidi kipya ki... ni habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka makao makuu ya umoja wa mataifa jijini New York mimi ni Siraja Kaliango tunasonga mbele Utoro mashuleni ni moja wa tishio kubwa la kutotimiza lengo namba nne la maendeleo endelevu ambalo linahusu elimu kama haitadhibitiwa nchini Tanzania. Sasa serikali imeamua kulivalia njuga suala hilo kwa kampeni ya mkoa kwa mkoa na mkono wa sheria. Taarifa kamili na Patrick Newman Kampeni hizo ni za kuhamasisha jamii kuelewa umuhimu wa elimu, kuwafikisha mahakamani wazazi wasiohimiza watoto wao kwenda shule au kuwafanyisha kazi watoto badala ya kuwapeleka shule. Lakini pia maandamano ya amani kama yaliyofanyika mkoa wa Tabora wiki hii na kuhusisha viongozi wa serikali, walimu, wazazi na wahusika wa kuwa ni wanafunzi. Sa- sababu zinazosababisha moja, ukali wa walimu hata kwenda shule naogopa atakama ukuwa unakosa lakini unaweza kutafutiwa kosa kidogo ukapigwa ya pili sisi wanafunzi unaweza kuwa na marafiki wazuri wenye matendo mema na wengine matendo ma, wana matendo mabaya kwa yani ukiwapata wale wenye matendo mabaya wanaweza kukushauri shule usiende kaishia njiani au au yani ndio ukae na wenye makundi kabisa sababu zinazofanya utoro mashuleni ni wazazi kutokuwa na mwamko wa kuwaleta watoto shule. Tulikuwa tunaomba kwamba wazazi wawe karibu na wanafunzi na wanafunzi na walimu washirikiane pamoja ndipo tutakapoweza kutatua tatizo la utoro mashuleni. Je, hizo ndizo sababu pekee za utoro mashuleni? Ada Ezra ni mwalimu wa shule ya sekondari Ukombozi mkoa wa Tabora masikini kwenye familia au mazingira magumu ya nyumbani yale yanamsababisha mtoto kuona shida sana katika shule kwa wakati watoto kutojielewa na kujua nini wanataka wazazi kutoaambia watoto na pia kuwafuatilia ameenda shule ya amewasiliana na mwalimu amefika serikali ya Tanzania inasema wazazi wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha watoto wao wanahudhuria shule hivyo imetoa hala hala kwa wazazi wasiowajibika kwani mkono wa sheria utawafuata na wameagizwa na mkuu wa mkoa Agre Mwandi anayeongoza kampeni hiyo kuti amri hiyo la sivyo wale wote ambao wataonekana bado wana matatizo haya haijalishi ni mjamzito ana mtoto mgongoni nitarudi na watoto wale mpaka pale shuleni ili nikaufumue fumue ule mtandao ambao ulizalisha habari nitataka kujua kama mkuu wa shule mwalimu wa zamu mwalimu wa nidhamu hakujua jambo hili afisa wetu wa elimu pale katika kata hakujua jambo hili ili bote tukakatae jambo hili naye mwanasheria mkuu wa mkoa wa Tabora Richard Longomela anafunguka kuhusu adhabu ukisha afikishwa mahakamani maana yake utahukumiwa kifungo cha miaka miwili sasa basi kuna wale watakao kuamisha kwa maana kwamba mtoto anachunga, mtoto anakwamishwa masuala ya starehe, mtoto anatumikishwa kwenye mashamba ya tumbaku, mtoto anawekwa migodini na shughuli zingine za majumbani. Kwa maana hiyo msako huo huo sasa utafanyika kwa design ya sheria nilizozitaja. Kampeni hiyo ya kupinga utoro shuleni na utumikishwaji watoto imebeba kaulimbiu kamata weka ndani kwa kutotii amri halali. Inalenga kuinua kiwango cha elimu mkoani humo, kukomesha utoro na kuhakikisha lengo la elimu kitaifa linatimia ifikapo mwaka 2030. Wanafunzi zaidi ya 1011 wa shule za msingi na sekondari wameorodheshwa kuwa ni watoto sugu mkoani Tabora. Na sasa ni neno la wiki. Tuungane na Oni Sigala kutoka baraza la Kiswahili Tanzania Bakita. Neno haba. Kwa, kwa sijawahi kusikia neno si haba kama msamiati mmoja. Lakini ninachofahamu mimi kinachozungumziwa ni haba. Haba ni hali isiyotosheleza, pungufu na kadhalika. Kwa hiyo inapokuwa si haba maana ni inayojitosheleza au iliyo zaidi ya pungufu. Visawe vya vya haba ni kama vile chache, dogo, adimu na nadra. Kwa hiyo mtu anaposema mvua si haba na maana kwamba mvua ha, si kidogo inanyesha sana. Jambo lolote lile linapokuwa zaidi na maanisha kwamba labda jambo hilo limekuwa ni kubwa au limezidi 
na wala labda si adimu na ndio maana ya si haba. Naam, kwa neno hilo la wiki nahitimisha habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya umoja mataifa New York. Tukutane tena wiki ijayo kwa habari zingine pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa zingine mbali mbali na pia subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu. Mimi ni Siraja Kaliango nasema kwa heri kutoka New York. Kwa habari za kimataifa na mashinani tembelea news.un.org mkwaju SW.